Então vamos lá, eu já tenho aqui o meu liquidificador, vou adicionar 400 ml de leite, ok? Colocamos aqui 400 ml de leite, vamos adicionar 3 ovos e vamos adicionar 2 gemas, tá? Nós vamos colocar essas 2 gemas aqui é para ajudar ainda a dar mais cremosidade no brigadeirão. Adicionamos as gemas aqui, agora vamos estar colocando o leite condensado. Então você vê, caixinha ou latinha, o que tiver à disposição, são duas latas ou duas caixas de leite condensado que você vai estar utilizando nessa receita. E eu já vou pedindo, aproveita, deixa aquele generoso like aqui no vídeo, curta, compartilhe a nossa receita. Então aqui eu vou colocar o leite condensado, já adicionei as duas caixas, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, tá? Uma colher de sopa bem cheia, tá? De manteiga ou margarina. E tem aqui cinco colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. E uma pitada de sal, que é para ajudar a realçar o sabor. Recomendo você usar o chocolate, porque se você colocar chocolatado, vai ficar bem doce, tá bom? Aqui adicionamos todos os ingredientes. Vamos levar agora para liquidificar... Tá, esses ingredientes e aqui já vamos ter tá, a, nossa, a nossa massa do brigadeirão pronta para levar ao forno, tá bom? Então aqui já batemos bem, tá bom? Deixa bater bem, ficar bem misturadinho. Já tem uma forma untada com margarina, essa forma ela tem 20 centímetros de diâmetro. Aí eu adiciono aqui o líquido, nós batemos no liquidificador, tá? Já deixa o forno pessoal pré-aquecendo. Tá bom? O meu eu deixei em 200 graus, ok? Vou assar esse brigadeirão em 200 graus. Vou cobrir com um papel alumínio, tá bom? Tem um restinho que acabou, meu papel alumínio deu para cobrir aqui. Então você leva ao forno pré-aquecido 200 graus, não precisa de banho-maria, tá bom, pessoal? É para levar para assar igual um bolo comum. E já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, já assou o meu, ficou uma hora no forno, tá? Coloca a faquinha aqui, ó, a faquinha sai limpa. Então, vai assar em torno de 45 minutos a uma hora, até um pouquinho mais, dependendo do seu forno, tá bom? Vou deixar esfriar e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só o resultado, pessoal, do brigadeirão. Eu deixei ele ficar de morno para frio, passei uma faca ao redor do brigadeirão dentro da forma... Retirei o brigadeirão, joguei aí um chocolate granulado, em torno de 200 gramas de chocolate granulado aqui no nosso brigadeirão e está pronto. Deixa ele gelar bem para você estar servindo essa delícia, tá bom? Aqui eu vou cortar, olha, ele fica bem úmido, fica firme, uma delícia. Quem comer vai achar que foi feito no banho-maria e não foi. Gente, é incrível essa receita. Aí a criançada, a família, quem ama chocolate vai gostar muito. Olha só como ficou bonito, fica úmido, o perfume incrível de chocolate. Eu agradeço você que acompanhou até aqui, Deus te abençoe. E mais uma vez eu peço aquele generoso like que você curta, comenta e compartilha. Deus abençoe e até o próximo vídeo.